എല്ലാവർക്കും മാജിക് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള കക്ക ഇറച്ചി റോസ്റ്റാണ് ആദ്യം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കക്ക ഇറച്ചി അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങക്കോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സവാള ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ മീറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് മീറ്റ് മസാല വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിലുള്ള കക്ക ഇറച്ചി റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങക്കൊത്ത് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങക്കൊത്ത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കക്കർച്ചിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കുന്നത് സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കക്ക ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മസാല നന്നായിട്ട് കക്കാർച്ചിയിലൊക്കെ പിടിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കക്കാർച്ചി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കക്കാർച്ചി അടിപിടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പോഷൻ എടുക്കത്ത പോഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം 
ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കക്കാർഷിയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റോസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം കക്കാർജി റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ടൈം ഒന്നും കൂടി വയറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള കക്കാർജി റോസ്റ്റ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള പുതിയ വീഡിയോസിനായി അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക